হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হচ্ছে আজিজ আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য একটা জিনিস ভিডিওটা করা সেটা হচ্ছে ফটোশপে কিভাবে নিউ ডকুমেন্ট ওপেন করতে হয় কাজ করার জন্য ব্যাপারটা অনেক সহজ কারণ অনেকে ভাববে যে জাস্ট একটা মেজারমেন্ট লিখলাম লিখে আমি ওকে দিলে তো আমার পেজটা আসতেছে আমি যা করার করতে পারতেছি বা ডিজাইন করতেছি এটা ওইভাবে টিউটোরিয়াল করার কি দরকার বাট এখানে কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো অনেকে জানে না বা আমরা অনেকে জানি না জিনিসগুলো তো ওই জিনিসগুলো একটু শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা করা কিছু ছোট ছোট প্রবলেম হয় যেমন অনেকে বলে যে স্যার আমি একটা পেজ নিছি বাট কাজ করার সময় যখন জুম দিই পেজটাতে কাজ করে না বা জুম দিলে ডিজাইনগুলো অনেক ফাটা ফাটা আসে তো দেখতে খারাপ লাগে বা আমি ভালোভাবে ডিজাইন করতে পারতেছি না বা অনেক সময় বলে যে আমি একটা পেজ নিচ্ছি সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড বাট ওইটাতে ওই সাদা রঙ আসতেছে না অন্য কিছু আসতেছে বা একেবারে খালি আসতেছে সো এই জিনিসগুলো জানলে ওই প্রবলেমগুলো হবে না আশা করি সো আমরা ভিডিওতে যাই ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা তো আমি সিএস সিক্সে কাজ করবো না আমি এখন কাজ করতেছি সিসিতে ওকে সিসির যে অপশনগুলো আছে সিএস সিক্সেও সেম অপশন বাট সিসিটা হচ্ছে একটু আপডেট তো আমি সিসি থেকে ভিডিওটা করতেছি এখানের অপশনগুলো আপনি সিএস সিক্সে পাবেন বাট কিছু অপশন আছে ওগুলো পাবেন না ওকে তো সিসিতে আমরা ঢুকি এখন ফটোশপ সিসি আমরা গেলাম ওকে যাওয়ার পর একেবারে উপরে এখানে দেওয়া আছে ফাইল এডিট ইমেজ তা আমরা নর্মালি যেভাবে ডকুমেন্ট ওপেন করি ওখান থেকে আমরা ওপেন করব ফাইল থেকে ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে ক্রিয়েট ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে ওপেন ক্লিক করে কোনো একটা ছবি নিয়ে আসতে পারি যেটার উপর আমি কাজ করতে চাচ্ছি আমরা যেহেতু আজকে নতুন সো আমরা একেবারে শুরু থেকে শুরু করবো ঠিক আছে ফাইলে ক্লিক করলাম ফাইল থেকে আমরা গেলাম নিউতে ওকে এখন এখানে একটা নিউ ডকুমেন্ট শো করতেছে আমাদেরকে এই ডকুমেন্ট আমরা যখন সিএস সিক্স থেকে নিউতে যাব তখন অন্যরকম একটা ডকুমেন্ট দেখাবে মানে ওটার ডিজাইনটা আর এটার ডিজাইনটা একটু আপডেট এই কারণে এই ভেরিয়েশনটা থাকে বাট অপশন যেগুলো আছে ওগুলো মোটামুটি নাইনটি নাইন পার্সেন্টই হচ্ছে আপনার সেম সো আমরা এখান থেকে জিনিসটা বুঝি মেন জিনিসটা বুঝি যে কেন প্রবলেমগুলো হয় বা কিভাবে নিতে হয় ওকে সবার প্রথমে আমরা দিকে আসি দেখেন প্রিসেট ডিটেলস এইখানে আপনি যে ডকুমেন্টটা নিচ্ছেন এটার নাম সেভ করতে পারবেন চাইলে এখন সেভ করতে পারবেন অথবা কাজ করার পরে যখন আমরা আমাদের ডিজাইনটা যখন একটা ফোল্ডারে সেভ করবো তখনও আমরা নাম চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে বাট আমি এখানে আমি এখন দিয়ে দিলাম আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ওকে তারপর এখানে দিয়ে আসে ওয়াইড আর হাইট আচ্ছা এখন ওয়াইড আর হাইট আমরা চিনি ওকে ওয়াইড হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনার পাশে এভাবে থাকে আর হাইট হচ্ছে নিচ থেকে উপরে ওকে তো এখানে দিয়ে আসে ইঞ্চি অপশনটা আমরা একটু দেখি অপশনে কি কি আছে অনেকগুলো অপশন আছে পিক্সেল আছে সেন্টিমিটার আছে মিলিমিটার আছে পয়েন্ট আছে আর পিকাস হোয়াটেভার আরও অনেক কিছু আছে সো আমরা বুঝব কিভাবে বা আমরা কোন মেজারমেন্টটা নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা এখানে দুইটা মেজারমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারি এক হচ্ছে পিক্সেল পিক্সেল কাজ করতে পারি যদি মনে করেন আপনি কোনো ওয়েবসাইটের ডিজাইন করতে যাচ্ছেন বা কোনো ভার্চুয়াল কোনো ডিজাইন করতে যাচ্ছেন যেটা ভার্চুয়ালি যাবে যেমন ফেসবুকে পোস্ট যাবে বা হইতে পারে আপনি ইনস্টাগ্রামের জন্য একটা ডিজাইন করতেছেন ওগুলো আমরা পিক্সেল নিতে পারি নর্মালি আচ্ছা এখন ইঞ্চি নিলেও ব্যাপারটা কিন্তু সেম ঠিক আছে পিক্সেল হচ্ছে আপনার ডিজিটালি এটা কাউন্ট করে যে এক হাজার পিক্সেল বাই বারো যদি আমি এক হাজার পিক্সেল বাই বারোশো পিক্সেল নেই ওয়াইড যদি এক হাজার পিক্সেল থাকে তাহলে এই পাশে হচ্ছে বড় থাকবে ঠিক আছে আর যদি আমি বারোশো নেই তাইলে বারোশোটা হচ্ছে ওয়াইড থেকে হাইট বড় তাইলে এদিকে মেজারমেন্টটা বড় হয়ে যাবে আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে এরকম মনে করেন এই একটা মেজারমেন্ট এটার এই সাইডটা হচ্ছে বড় তো এটা যদি এক হাজার পিক্সেল হয় ঠিক আছে এই সাপোজ এটা এক হাজার পিক্সেল তাহলে এই এই সাইডটা হচ্ছে এক হাজার পিক্সেল থেকে কম তখন ওইভাবে আমাদেরকে ওয়াইড আর হাইটটা বসাইতে হবে যখন ওয়াইডে আমি চাচ্ছি ওয়াইডের পিক্সেলটা বড় হবে তাহলে আমি ওখানে লিখতে পারি পনেরোশো পিক্সেল বা ষোলোশো পিক্সেল তাহলে এইটা বড় আসতেছে এখন মনে করেন আমি পনেরোশো পিক্সেল লিখলাম এখানে লেখার পর পনেরোশো থেকে এটা দেখা যাচ্ছে এখানে ছোট আমি আমি যদি হাইটটা যদি এক হাজার পিক্সেল রাখি তাহলে পনেরোশো থেকে এক হাজার পিক্সেল এটার সাইজটা এভাবে আসবে ওকে সাপোজ মনে করেন আমি ওয়াইডটা দিলাম বারোশো পিক্সেল ওয়াইট বারোশো দিলাম হাইট দিলাম পনেরোশো তাহলে পনেরোশো বড় তাহলে এই দিকে ছোটো দেখাচ্ছে তখন ডিজাইনটা হয়ে যাবে ডকুমেন্টটা আসবে এইভাবে 
মানে ল্যান্ডস্কেপ হবে ওকে পোর্ট্রেট আর্ট ল্যান্ডস্কেপটা আমরা যখন সি এস সিক্সে কোনো ডকুমেন্ট নিই তখন হাইডার ওয়েট দিয়ে আমরা পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ ডকুমেন্টটা নিতে পারি আচ্ছা এখন যেহেতু আমরা সিসিতে আসি সিসিটা হচ্ছে অনেক আধুনিক তো সিসির কাজটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার এখানে পিক্সেল আমরা পিক্সেল নিতে পারি যদি একজন মানুষ ভালো পিক্সেল কাউন্ট করতে পারে যেমন এক হাজার পিক্সেল বাই বারোশো পিক্সেল আমি বুঝতেছি যে এক হাজার পিক্সেল হইলে জিনিসটা একু বাড়বে মানে এটা আমার মেজারমেন্টে আসে বা বারোশো পিক্সেল হইলে এইভাবে আসবে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা সহজ না ইঞ্চিতে মেজারমেন্ট নেওয়া সহজ এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন ইঞ্চি যদি বলি আমি যে এখানে হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি বা এদিকে আমি রাখতেছি পাঁচ ইঞ্চি তাহলে অটোমেটিক আমার মাথায় মেজারমেন্টটা আসবে যে আমি যখন ইঞ্চিতে কাজটা করব বা একটা ডকুমেন্ট নিব তখন ইজিলি আমি বুঝতে পারবো যে আমার এদিকে পাঁচ থাকবে এদিকে পনেরো থাকবে ওকে আমরা বাঙালি হিসেবে আর কি নর্মালি আমরা ইঞ্চিতে কাজ করতে প্রেফার ফিল করি বিকজ ইঞ্চিতে কাজ করলে আপনি মেজারমেন্টটা সঠিকভাবে নিতে পারতেছেন যেমন একজন ডিজাইনার আপনাকে একজন ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো আমার একটা ডিজাইন লাগবে একটা ব্যানার ডিজাইন করে ঠিক আছে ব্যানার ব্যানারগুলো নর্মালি ষোলো বাই নয়ের হয় ষোলো অনুপাত নয় আর কি যদি এদিকে ষোলো থাকে এদিকে নয় হয় বা এদিকে নয় থাকলে এদিকে ষোলো হয় যদি ক্লায়েন্টের কোনো স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমার এত বাই এত একটা ব্যানার লাগবে তাহলে ভালো কথা আপনি আপনাকে যেভাবে বলবে আপনি ওইভাবে ওয়াইডার হাইট দিবেন নর্মালি কাজ করার জন্য মনে করেন আমি একটা ব্যানার করতেছি স্ট্যান্ডার্ড মাপে ওটা হচ্ছে এদিকে ষোলো ফুট থাকবে এদিকে নয় ফুট থাকবে ঠিক আছে তখন কিন্তু আমি ষোলো আর নয়টাকে এটা ইঞ্চিতে যেহেতু আছে আমি ফুটে কনভার্ট করে ঠিক আছে কনভার্ট করে তখন কিন্তু আমি ওয়াইডার হাইটটা বসাব কত হইতে পারে এটা হলো একটা জিনিস তাহলে ইঞ্চিতে যখন মেজারমেন্ট নিব আমরা ইজিলি মেজারমেন্টে ধরতে পারবো যে এদিকে বারো ইঞ্চি আছে এদিকে পাঁচ ইঞ্চি আছে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ডিজাইনটা দেখতে এরকম থাকবে ওকে তো আমরা যেহেতু নতুন আমরা এখানে ইঞ্চিতে নিচ্ছি সেন্টিমিটার মিলিমিটার আছে পয়েন্ট আছে এগুলো অনেক একটু টাফ আপনি মেজারমেন্ট করতে পারবেন না যদি বলে যে বারো সেন্টিমিটার বা বারো একশো বিশ সেন্টিমিটার তখন একটু আমাদের প্যাচ লাগবে যদি বলে না এটা বারো ফুট বা হইতে পারে পাঁচ ফুট ঠিক আছে অথবা হইতে পারে বারো ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি ওয়াইড তাহলে কিন্তু আমি অটোমেটিক এটা নিতে পারবো তো এখানে মূল জিনিসটা হচ্ছে যে ওয়াইডার হাইটটা আমরা ইঞ্চিতে নিলে আমরা মেজারমেন্টটা সঠিকভাবে করতে পারবো এই হচ্ছে জিনিস এখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলল যে আমার তো আমার একটা ডিজাইন লাগবে যেটা আমি ফেসবুকে দিতে যাচ্ছি ওটা হইতে হবে বারোশো পিক্সেল বাই দুই হাজার পিক্সেল তাহলে বারোশো পিক্সেল যদি আমি ওয়াইড ধরি দুই হাজার পিক্সেল হবে হাইট লম্বা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ক্লায়েন্ট বললে আমি অটোমেটিক ওই জিনিসটা বসাবো বসাই কাজটা করতে হবে আচ্ছা এটা আমি এত ডিটেলসে বলার কারণটা কি ডিটেলস বলার কারণ হচ্ছে অনেকে এই মিস্টেকটা করে যে একটা ডিজাইন আমাকে ক্লায়েন্ট দিছে আমি অন্য একটা মেজারমেন্ট দিয়ে ডিজাইনটা করছি সো প্রথমে আপনার এখানে আপনার ডিজাইনটা হইলেও এটা গ্রান্টেড হবে না বিকজ আপনাকে বললো একটা ব্যানার ডিজাইন করতে আপনি ডিজাইন করলেন একটা কি বলে রেক্টেঙ্গুলারের বক্সের মধ্যে একটা ব্যানার ডিজাইন করে রয়েছেন তো এই জিনিসটা হবে না মেজারমেন্ট যেটা দিবে ওই মেজারমেন্টে আপনার কাজ করতে হবে এই গেল আমাদের মেজারমেন্ট ওকে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন একটু বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা বাট আপনাদের ভালো হবে আর কি ওকে নেক্সট হচ্ছে রেজুলেশন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেজুলেশনটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ রেজুলেশন যখন আমরা এখানে এখানে দেওয়া আসছে থ্রি হান্ড্রেড যেহেতু আমি কাজ করি কারণ থ্রি হান্ড্রেড দেওয়া বাট আপনি যখন সিসি ইনস্টল দেবেন তখন এখানে থাকবে সেভেন্টি টু সামথিং এরকম থাকে তো সেভেন্টি টু বেশি না থ্রি হান্ড্রেড বেশি অবভিয়াসলি থ্রি হান্ড্রেড বেশি ওকে যত বেশি পিক্সেল হবে তত ক্লিয়ার হবে কাজ করতে স্ট্যান্ডার্ড মাপটা হচ্ছে যে কোনো ডিজাইনের জন্য আমরা মিনিমাম থ্রি হান্ড্রেড রাখবো কাজ করার জন্য ওকে থ্রি হান্ড্রেড মানে হচ্ছে থ্রি জিরো জিরো এটা মিনিমাম পিক্সেল থাকবে পিক্সেল রেজুলেশন এখন এটা কেন সমস্যা হয় অনেকে দেখা যায় একটা ডকুমেন্ট অন করলো ডিজাইন ডিজাইন করলো করার পর এক সময় দেখা যাচ্ছে জুম করতে হচ্ছে ওকে জুম করতে গিয়ে দেখে এখানে ইয়া হচ্ছে না আপনার ডিজাইনটা ফাটতেছে ক্লিয়ার না তখন বলা যায় স্যার এটা তো প্রবলেম আমি পেজ নিলাম সব কিছু নিলাম মাপ ঠিক আছে বাট আমার ডিজাইন তো ফাটতেছে তো ডিজাইন যেন না ফাটে সেজন্য আমরা মিনিমাম থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন ইউজ করব ওকে এই গেল আমাদের রেজুলেশনের ব্যাপারটা এখানে যেহেতু আমরা ইঞ্চি নিছি সো আমরা এখানে পিক্সেল বা ইঞ্চিটা রাখলাম আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলি এটা ওরিয়েন্টেশনের যে ব্যাপারটা এটা এখানে সিসিতে একটু আপডেট দেখে এখানে ওরিয়েন্টেশনের দেয়া আছে যেমন আপনি যদি ক
আমি চাচ্ছি ডিজাইনটা আমি এইভাবে কাজ করব না আমার এইভাবে লাগবে বা ব্যানারের জন্য এইভাবে লাগবে কাজ করার জন্য তখন আমি এখান থেকে এই ক্লিক করে কিন্তু আমার ওয়াইডার হাইটটা চেঞ্জ করতে পারবো ওকে এই হচ্ছে জিনিস আচ্ছা তারপরে আসি আমরা কালার মুডে এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কালার মুড কালার মুডে অনেকগুলো মুড থাকতে পারে অনেকগুলো মুড থাকবে কালার মুডে ঠিক আছে এটা সফটওয়্যারের উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনার সি এস সিক্সে কিছু মুড আছে বা সিসিতে কিছু মুড দেখাচ্ছে বাট আমরা যে কাজ করব আমাদের কাজটা হবে সবসময় দুইটা মুডে এক হচ্ছে আর জিবি মুড আর একটা হচ্ছে সিএমওয়াই কে মুড ওকে আর জিবি মুড কি বা আর জিবি মুডে কখন কাজ করতে হয় এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বা সিএমওয়াই কেতে কখন কাজ করতে হয় ওকে এই দুইটা জিনিস আমি বলবো আগে আমি সবগুলো মোটামুটি অপশনগুলো শেষ করি তারপরে এই দুইটা ডিটেলসে বলতেছি দুইটা কেন আমি এই দুইটাতে কাজ করি বা কোন কাজের জন্য কোন মুডটা ইউজ করতে হবে ওকে আচ্ছা এখানে এইট বিট আছে এখানে এইট বিট থাকে সিক্সটিন বিট থাকে থার্টি টু বিট থাকে আমরা মিনিমামটা দিয়ে কাজ করতে পারি এটি কোনো সমস্যা হবে না ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আপনি যে এত কিছু লিখলেন এই যে আমার এত বাই এত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে বা আমি যে যে পেজটা নিব বা ডকুমেন্টটা নিব কাজ করার জন্য ওইটার কালার কি হবে ঠিক আছে যেমন এখানে আমি দেখাচ্ছি এটা এটার পেজটা হচ্ছে সাদা তা আমি যদি এরকম সাদা একটা ডকুমেন্ট নিতে চাই এটার উপরে আমি ডিজাইন করব তাহলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টের কালারটা থাকতে হবে সাদা বা হোয়াইট ঠিক আছে তো এখানে আপনার কন্টেন্টের অপশনে আমরা ক্লিক করে দেখি ওকে ক্লিক করে এখানে তিনটা অপশন দেখাচ্ছে এক হচ্ছে হোয়াইট এক হচ্ছে ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তিনটেও অপশন আছে আপনি যদি হোয়াইট নিতে চান হোয়াইটে কাজ করতে পারবেন আপনি যদি ব্ল্যাক নিতে চান আপনার ডকুমেন্টটা ব্ল্যাক আসবে বা কালো আসবে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেন তাহলে এখান থেকে আপনি যে কালারটা সিলেক্ট করবেন বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে অপশনে যে কালারটা থাকবে যেমন লাল থাকতে পারে হলুদ থাকতে পারে সবুজ থাকতে পারে ওই কালারটা আপনার পেজ দিবে যেমন এই পেজটা হচ্ছে সাদা বাট আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার চুজ করে রাখছি ওটা হচ্ছে যে লাল তো আমি যদি সেম মেজারমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েও ওকে করি তখন কিন্তু সাদা আসবে না তখন লাল রঙ আসবে ঠিক আছে এই জিনিসটা অনেকেই মিস্টেক করে তো আমরা মাথায় রাখতে হবে সবসময় যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি কোনটাতে কাজ করব আমি পার্সোনালি যেটা প্রেফার করি কাজ করার জন্য এটা হচ্ছে হোয়াইট বিকজ আমরা ছোটোবেলার থেকে সাদা রঙের পেজের মধ্যে আঁকতে আঁকতে বড় হয়েছি সো অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার ডিজাইন করতে গেলেও সাদাটা থাকলে ভালো ওকে তো এই হচ্ছে বেসিক জিনিস যেগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার আপনি যখন এখানে ইয়ার সরি আপনি যখন কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করবেন কাজ করার জন্য তো আমাদের মেইন জিনিস হচ্ছে কয়েক দুইটা জিনিস বা তিনটা জিনিস হইতে পারে এখানে যেমন মুডটা আর জিবি মুড ওকে আর হচ্ছে রেজুলেশন রেজুলেশনটা এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার এই রেজুলেশনটা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ কারণ রেজুলেশন কম হইলে ডিজাইন করলে ডিজাইন কিন্তু ভালো হবে না জুম দিবেন ডিজাইন ফাটবে ওটা যতই বড় পেজ নেন না কেন সো আমাদের এখানে রেজুলেশনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকবে তো আমরা এখানে ইউজ করবো হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চি মানে প্রতি ইঞ্চি বক্সের মধ্যে আপনার তিনশোটা পিক্সেল থাকবে ভালো কথা বুঝলাম এখন অনেকে বলে যে স্যার আমি তিনশোর জায়গায় যদি আরও বেশি দিই ওকে দিতে পারবেন আপনি তিনশোর জায়গায় পাঁচশো দিতে পারবেন ছশো দিতে পারবেন তিন হাজারও দিতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে তিন হাজার দিলে আপনার আর মানে সেদিন কাজ করা লাগবে না যেহেতু তিন হাজার পিক্সেল অনেক বেশি আপনার কম্পিউটার ডকুমেন্ট অন করতে করতে দেখা যাবে আধা ঘন্টা সময় নেই ঠিক আছে তো মিনিমাম যেটা দিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চি তাহলে রেজুলেশনটা হচ্ছে এখানে মেইন ওকে আর জিবি কালার আর সিএমওয়াই কালারের মধ্যে পার্থক্য কি এখানের মধ্যে পার্থক্য বলতে যারা ডিজাইন করে তাদের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি মনে করেন আপনার একজন ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো যে আচ্ছা আমার জন্য একটা ডিজাইন লাগবে সেটা হচ্ছে আমি আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমি ওখানে একটা ওয়েবসাইটে ব্যানার পাবলিশ করতে যাচ্ছি আমার আমার একটা ব্যানার ডিজাইন লাগবে ঠিক আছে বা আমার ফেসবুকে একটা পেজ আছে আমি ওই পেজে মনে করেন কিছু অ্যাড দিতে যাচ্ছি তো অ্যাডের জন্য আমার কিছু ডিজাইন লাগবে আপনি ডিজাইন করে দেবেন আচ্ছা এই হচ্ছে একটা পার্থক্য আর জিবি আর জিবিটা হচ্ছে রেড গ্রিন আর হচ্ছে ব্লু এই তিনটা কালারের কম্বিনেশন হচ্ছে আর জিবি কালার আচ্ছা আর জিবি কখন ইউজ করতে হয় ঠিক আছে আর জিবি ইউজ করতে হয় তখন যখন ডিজাইনটা প্রিন্ট হবে না মানে প্রিন্ট ছাড়া যে কোনো কাজ যেমন মনে করেন ওয়েবসাইটের জন্য যাবে ওকে তারপর মনে করেন যে আপনার এটা কোনো ফেসবুকের অ্যাড হবে বা ইলাস্ট্রেটরে আমি একটা পোস্ট দিচ্ছি ইলাস্ট্রেটরে একটা ডিজাইন করতে য
তো এই সব ডিজাইনগুলো যেগুলো ভার্চুয়ালি থাকে ওগুলো বেশিরভাগ আমরা আরজিবিতে করি আচ্ছা তাহলে আরজিবি হচ্ছে এই কাজের জন্য আর সিএমওয়াই কে হচ্ছে ভার্চুয়াল ছাড়া যা কিছু আছে যেমন প্রিন্ট হবে ওকে যেমন মনে করেন যে আমি একটা ডিজাইন আমি একটা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে যাচ্ছি তো ভিজিটিং কার্ড আমি তো ডিজাইন করব কম্পিউটারে অবভিয়াসলি তো কম্পিউটারে ডিজাইন করা মানে যে আরজিবি নিতে হবে যেহেতু এটা কম্পিউটার বা এটা একটা ভার্চুয়াল ডিভাইস তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আরজিবি নিব না কারণ আমরা জানি যে কার্ডটা প্রিন্ট হওয়ার পর ওইটা আলটিমেটলি কাগজে আসবে বা কাগজে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে তো ডিজাইন করার সময় অবভিয়াসলি ওই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব সি এম ওয়াইকে ওকে এই দুইটা ফর্ম্যাটই সবসময় ইউজ করা হয় সি এম ওয়াই কে আরজি সি এম ওয়াই কে হচ্ছে যেমন টি শার্ট ডিজাইন টি শার্ট এই যেমন টি শার্টটা এখানের মধ্যে কিছু ডিজাইন হালকা ডিজাইন আছে এটাও ডিজাইন করতে হয় সি এম ওয়াই কে এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে সি এম ওয়াই কে ডিজাইন করি আর আর জিবিতে করি আমি তো কম্পিউটারে একটা তো করলেই তো হলো ঠিক আছে তো জিনিসটা আসলে এরকম না করা যাবে আপনি মনে করেন কোনো ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে যাচ্ছেন ওইটা আর জিবিতে করতে পারবেন আর জিবিতে কোনো প্রবলেম হবে না আর জিবিতে ডিজাইন করলে কোনো প্রবলেম হবে না যে কোনো ডিজাইন সি এম ওয়াই কে ডিজাইন যদি আর জিবিতে করেন কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু যখন আর জিবিতে আপনি একটা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করবেন তারপর ওই কার্ডটা প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করার পরে যেই কার্ডের আউটলুকটা আলটিমেট যেই লুকটা আপনার কাছে আসবে ওই ওই ডিজাইনের কালার কম্বিনেশন আর আপনার ল্যাপটপে বা আপনি ডেস্কটপে যেই কাজ করতেছেন সেটার কালার কম্বিনেশন মিলবে না এই হচ্ছে প্রবলেম ওকে তো এই কারণে আমরা আর জিবির কালার আর জিবি সিলেক্ট করবো আর জিবির কাজ করার জন্য সি এম ওয়াই কেটা সিলেক্ট করবো সি এম ওয়াই কের কাজ করার জন্য যেমন আমি একটা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে চাচ্ছি তাহলে আমি সি এম ওয়াই কে নিব বিকজ সি সি এম ওয়াই কেটা যখন কাজ করব তখন এটা যখন আউটপুটটা আসবে যখন প্রিন্ট হয়ে আপনার কাছে আসবে তখন দেখবেন সি এম ওয়াই কে আপনার ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে যে কালার দেখাচ্ছিল সেম কালারটাই আপনাকে দেখাচ্ছে কারণ আমরা ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে সেই মুডই ইউজ করছি সি এম ওয়াই কে ইউজ করছি ঠিক আছে এই হচ্ছে ডিফারেন্স আর জিবিতে কোনো কালার ডিজাইন করলাম ওইটা আমি প্রিন্ট দিলাম তাহলে ওইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকবে কালারের একটা ডিফারেন্স থাকবে আর জিবি কালারটা হচ্ছে তুলনামূলক ব্রাইট কালার ওকে আর সি এম ওয়াই কে হচ্ছে ওই প্রিন্টের পরে যে কালারটা আসে একটু কম ব্রাইট বলা চলে আর কি তো এই হচ্ছে পার্থক্য ভিডিওটা হয়তো অনেক বড় হয়ে যাবে বাট আমার বিশ্বাস যারা ডিজাইন করেন বা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতেছেন তাদের অনেক কাজে লাগবে ভিডিওটা আর এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স অপশন তো এটা আমি আজকে আর বলতেছি না এটা আমি অন্য কোনো দিন বলবো এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়েও অনেক স্টুডেন্ট বিপদে পড়ে যে এটা কীভাবে মানে এটা কাজটা কি বা দেখা যাচ্ছে আমি একটা জিনিস নিলাম ওইভাবে ওই জিনিসটা আসে নি তখন কি করতে হয় তো এই জিনিস নিয়ে আমি পরে আলোচনা করবো তো আমি যেহেতু এখানে ওয়াইড সাত নিলাম তারপর হাইট সাত ইঞ্চি নিলাম মানে আমারটা হচ্ছে স্কোয়ার বক্স সব দিকে সমান ঠিক আছে রেকটেঙ্গুলার একটা স্কোয়ার বক্স আমি এখানে ওকে দিই ওকে বা ক্রিয়েট দিই ক্রিয়েট দেওয়ার পর আমার এখানে ডকুমেন্টটা আসবে এই হচ্ছে আমার আলটিমেট ডকুমেন্ট এখন আমি এই ডকুমেন্টের উপর কাজ করতে পারবো লেয়ার নিব লেয়ার বা যা যা লাগিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবো তো আজকে যে জিনিসটা আসলে ভিডিওটা দুই মিনিটে করা যায় বা তিন মিনিটে শেষ করা যায় তা আমি চাচ্ছিলাম এই ডিটেলসগুলো সবাইকে বলার জন্য অনেক কিছু আসলে অনেকে ওইভাবে নাও জানতে পারে তো আমি আমার দিক থেকে যতটুকু আমি জানি অতটুকু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর নেক্সট ভিডিওতে আমি কিছু টুলস নিয়ে কাজ করব বা কিছু প্রবলেম যে কাজগুলো করার সময় মোটামুটি সবারই প্রবলেম হয় ওই কাজগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন যে আপনাদের কোন টুলসের কাজ দরকার বা কোন টুলস নিয়ে আপনারা বিপদে আসেন বা ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরে কোন জিনিসটা নিয়ে প্রবলেম আসেন ওইটা আমাকে একটু জানাবেন আমি ওইটা নিয়ে নেক্সট কোনো ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো তো আজকে একটু পর্যন্ত থাকুক ভালো থাকেন সবাই খোদা